Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui é segunda-feira à tarde. Esse é o salmo do dia, tá? É bem-vindo ao canal. Se inscreve no canal, tá? Permanece aqui. É, assiste vídeos é, dessa playlist que é o Falando de Deus. E eu estou fazendo. É, assim, Deus vai me dando o salmo pra mim e daí eu compartilho com vocês. É isso que eu estou fazendo. E dessa vez ele me deu o salmo 61. É, vou me apresentar, eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu sou mãe da Poliana, é, eu sou Melissa, sou escritora, é, tenho seis obras publicadas. Eu sou autista, superdotada, minha filha também é autista. Hum, eu sou bacharel em Direito, eu sou mãe, mãe solo, e sou cristã, sou vegetariana, é, sou uma pensadora, né? Sou artista também. Tem é, uma playlist aí que é de vídeo performances e de vídeo artes também. É, tenho algumas lutas né, dentro da minha literatura, que, são, que é pelos mais fracos, é, pelos animais, pelas mulheres, é, os fetos, né? Então, eu sou a favor da vida, enfim. Daí eu vou estar lendo o Salmo 61, depois de assistir esse vídeo, ou em outro momento você leia, deixa Deus falar com você, né? Porque depois da leitura eu vou falar um pouquinho o que Deus falou no meu coração, mas ele sempre fala de uma maneira diferente com cada um, porque... É, as nossas vidas são diferentes e Deus ele vai entrar com uma ação diferente, entende? Assim como as nossas vidas são obras que estão clamando por um engenheiro, por um arquiteto, por uma decoradora, um... <risos> enfim, entende? Então, sim, Deus, ele... Estou vendo uma grande equipe está para entrar em sua vida, se você permitir, né, uma grande equipe mesmo, uma grande transformação, e, e isso vai ser muito bom para sua vida, né? Vamos lá, Salmo 61, Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Neginote. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos. De dia em dia. Então, o Salmo, ele, essa palavra significa canto, significa louvor, música, né? E em primeiro momento aqui, eu já disse isso, mas... É... Não sei se você foi desafiado e desafiado pelo inimigo, entende? É... 
assoprou, assoprou no seu ouvido algum medo, é... Quando a gente passa por algumas dores, é, a gente sempre tem medo de que aconteça de novo. Então, esse fantasma, às vezes, permanece na nossa vida. O medo de passar pela mesma dor novamente. Né? E isso se chama trauma. Né? Não é apenas uma dor, é um trauma. Né? Você... De vez em quando vem aquela voz dizendo, vai acontecer de novo, né? E aqui, o que Deus está te convidando a fazer nesses momentos em que essa voz, voz disser para você, vai acontecer de novo, do mesmo jeito, lembra que aconteceu? Se você tentar, vai acontecer a mesma coisa. O jeito de combater isso não é através é, de revidar essa voz, mas de ir para um canto seu, a, sua, uma, a sala da casa, o quintal, é, o, o quarto, o escritório, enfim, dentro do carro, né? É, e colocar o um louvor, um hino a Deus e orar. E cantar, 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 até que, que você relembre das promessas de Deus para a sua vida. Diga, aparta-te de mim. Aparta-te de mim, porque... Deus me deu uma grande promessa e é nele que eu confio. E daí eu vou reler um pouquinho aqui o Salmo 61. Ouve a Deus o meu clamor, atende a minha oração. Não é apenas um pedido, é um clamor, é um pedido desesperado. De alguém que não quer repetir as mesmas coisas. Quer. Dessa vez, o resultado vai ser diferente. Dessa vez, vai dar certo. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Se não me engano, é Provérbios 10, 22. Que eu usei essa frase em um dos aniversários da minha filha. Profetizando que aquilo que nós, como família e profetizes, iríamos conquistar, seria dessa forma, será dessa forma, está sendo e, e será melhor ainda, conforme, né, está em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. É, desde o fim da terra, clamo, a ti. Eu não sei o que ele quis dizer com o fim da terra. Quando você pensa o fim da terra, eu imagino o pior lugar. Fim da terra, não sei. Dá, dá uma impressão de... Não estou num lugar agradável a mim. Não está bom aqui. Eu estou desesperado, clamando a Deus por socorro. É, porque isso não é de agora, isso é coisa antiga, né? Essa sensação de incômodo. É, por estar abatido o meu coração, só que, olha só, que Deus está me falando que esse incômodo é algo que você não diz para ninguém. Só Deus sabe que você tem incômodo em relação a isso. Os seus olhos não denunciam, a sua fala não denuncia, o seu corpo não... Não que não denuncia, as pessoas não sabem ler, né? Você, de modo correto. Você mascara isso. De todo jeito. Quando vai transparecer, 
desse incômodo, você dá um jeito logo de dar um sorriso, de falar qualquer coisa, né? Para mascarar isso, entende? É... Eu acho que, acredito nisso, né? Que a pior coisa que Deus tem para transformar em nós é aquilo que nós não declaramos. Deus, por favor, mude isso na minha vida. Não, é aquilo que a gente não declara. A gente nem reconheceu ainda que estamos doentes nisso. E as pessoas não, não verão isso, não reconhecerão isso, porque quando alguém te pergunta, oi, tudo bem? Você tem que responder tudo bem, porque é obrigatório você dizer que está tudo bem. Porque, de fato, ninguém quer saber se você está bem ou não. É apenas... É... Ah, eu nem sei o que dizer. É o que isso? É... é hábito, entende? É hábito. Então, isso é algo entre você e Deus. Se você já reconhece, aqui ele já reconheceu, né? Ele já está clamando, ele está desesperado. Mas eu sinto que existe alguma coisa em você que você deveria se desesperar por isso. Deveria estar clamando, mas que você já se conformou diz que não quer. Mas é uma mentira... Como que eu vi outro dia? Um arrumadinho de satanás. É algo que Deus poderia fazer muito grandioso na sua vida, mas como você diz que está tudo bem assim, então assim ficará. Né? É... Por estar abatido o meu coração. Eu acho ótimo a pessoa que reconhece que diz estou triste. É ótimo reconhecer as os sentimentos, porque é o caminho da cura. Porque é um dos grandes sinais de grande abatimento é você nem reconhecer, não, não fica nem alegre, não fica triste, não fica nada, fica apático. Esse é o mais, o mais profundo abismo. Esse é o fim da terra, é quando você não sente nada, não ora, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse tá tudo bem, o mais profundo abismo. Não se move, não quer mover o espiritual, não quer reconhecer que é um mero homem, como Deus disse no Salmo 9. No último vídeo, Davi diz, né, sou um mero homem. É, por isso preciso de Deus, reconheço que preciso, que ele entre com a mão dele poderosa, com essa equipe e transforme a minha vida. E eu preciso deixar, né? porque se eu disser, eu vou resolver sozinho, né? não vai resolver, vai ficar tudo como está. É, Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Que que pode ser essa rocha? Aqui Davi não estava falando de Jesus, mas ele já é um prenúncio, né? Que existe essa firmeza que é mais alta do que Davi, mais alta do que qualquer um do que eu e você, né? E mesmo daqui mil anos se descobrirem tantas curas, tantas coisas, Jesus ainda será mais alto do que todos nós, não pelo conhecimento, mas é, por quem ele é. 
essa fonte de amor, de paz inesgotável. É... Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Jesus, ele é o nosso refúgio. Quando tudo em volta estiver é, hostil contra você, pare, converse com ele. Converse com ele, pode ser em voz alta, pode ser na sua mente, onde você estiver, se o lugar estiver tenso, as pessoas estiverem brigando ou tem ambiente que não é de briga, mas por exemplo, você pode estar no ambiente de fofoca. As pessoas ali são todas amigas, mas estão ali inimigas de Deus, entendeu? Então, nesse momento, você ora. Hum, ou estiverem fazendo algo e a sua arma é a oração. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. É, a oração é algo que traz essa proteção, né? As pessoas não veem, as pessoas não têm a capacidade de ver o espiritual, mas por isso que é o culto, porque aos olhos carnais não dá para ver, mas é como se você saísse todo protegido, cheio de armadura por aí. Então você vai ter essa proteção. É, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Aqui, voto é uma promessa, é algo, é um compromisso que você faz com Deus. Né? E aí, isso é algo muito pessoal, entre você e Deus. Não sei se você já fez um voto com Deus, um dos exemplos de voto é o caso de Ana, uma mulher né, que Deus quis que ela ficasse estéreo, permaneceu estéreo por muito tempo e o marido dela tinha duas esposas, né? Eles cometiam esse erro naquela época, né? Não era a vontade de Deus. Mas tinha ela e a Penina. A Penina tinha muitos filhos. Apesar de ser muito maldosa e muito cruel. E a Ana não conseguia engravidar. Então, a Penina, ela sempre debochava, é, é, apontava. Sabe? Sabe aquela pessoa que aponta justamente aquilo que você não tem, né? Aponta para sua dor, bota o dedo na ferida e aperta, entende? Não é aquela pessoa que vem para colocar um remedinho, para orar para que você consiga isso, que hoje você não tem, né? Mas não, é aquela pessoa que está feliz por você não ter conseguido. Ah, aí ela, ela faz, ela ora muito, né? Ela, ela, ela faz um voto com Deus. Ela diz que, é, é, leia lá em 1 Samuel, né? Eu não sei é, qual é o teu problema, mas o voto, a oração e o jejum, tudo juntos, eles são muito poderosos, né? É... E ela faz um voto com Deus e Deus, é, Deus a abençoa, Deus diz sim para ela, né? É, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. 
Aqui, prolonga os dias do rei, eu, eu, são os dias de Davi. Mas aí, aqui, cabe a nós. Deus prolonga os nossos anos. E os anos também das nossas futuras gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Nós permaneceremos diante de Deus sempre. E aqui ele pede misericórdia e verdade. Duas coisas importantíssimas, né? Por quê? É. Em primeiro lugar, a verdade. Qualquer coisa que você obtenha na mentira, né? É como um castelo de areia, entendeu? Então, assim, não existe... A verdade é tudo. Por isso que Jesus sempre dizia, em verdade, em verdade, vos digo. E eu tenho pensado nisso. O que ele queria dizer? Porque antes não se falava em verdade? Só ele falava em verdade? Enfim, em verdade, em verdade, eu vos digo. Em mim vocês podem confiar. Em quem eu não posso confiar? Se nele, ele diz em verdade. Quem não diz em verdade? É. Mas eu não vou estender muito, porque é muito polêmico isso. É. E a misericórdia? A misericórdia... É, é o perdão de Deus, né? É, é, não é pena, né? É o amor que age para nos perdoar. Ou você também. Você se coloca no lugar do outro. Por quê? Nós podemos errar por desespero, por, por necessidade... É, é, por cair em uma mentira, acreditar em uma mentira, achar, você acha que está agindo certo. Entendeu? E nisso, como Deus está me dizendo, você diz que está tudo bem e não está tudo bem. Então, através dessa mentira que você cria na sua cabeça que está tudo bem, que você é forte o suficiente para levar essa situação... É, muita coisa boa é impedida de chegar até você. Muita coisa mesmo. É, Porque essa verdade, que é o principal, estar sempre em verdade. Mas se nós não somos perfeitos, como nós vamos estar sempre em verdade? Entendeu? Quer, quer ver um exemplo pequeno? Quando eu era criança, até grande, adolescente, por ser autista, não conseguia comunicar que eu estava com dor que eu estava com fome. É... Então, eu sempre aprendi a segurar a situação. Até o limite de estourar. Então, eu só abri a boca para falar alguma coisa quando eu já estivesse desmaiando no chão. Quando o negócio já tinha estourado, entendeu? E... Essa é uma mentira silenciosa. Eu não sei se é isso que está acontecendo com você. Uma mentira silenciosa. Então, nesses tempos, eu não andei em verdade. Mas não por vontade própria, mas por incapacidade da comunicação. Eu não conseguia comunicar. Né? Até hoje, isso é um grande problema para mim. Né? Porque eu continuo sendo autista, apesar de ser adulta. Então, a comunicação é... É...
é, a gente se psico... Desculpa pelo barulho. A gente se psicoadapta às dores, às humilhações, desonras, ao pouco. Entende? A maneira como as pessoas nos tratam. Eu vi uma frase esses tempos que é do movimento Eu Escolhi Esperar, né? Um movimento para pessoas que estão solteiras, estão esperando pelo casamento, ou seja, decidiram é, não namorar como as pessoas namoram aí no mundo, né? É, se preservar, preservar seu corpo para é, um futuro esposo, uma futura esposa, é, a frase é, se você sempre se contenta com migalhas, eu não, calma, se você sempre se contenta com migalhas, nunca alguém irá te preparar um banquete. Se você sempre se contenta com migalhas, nunca alguém irá te preparar um banquete. É... Mas tem... Deus tem misericórdia, né? Ele... É... Ele vai te resgatar dessa situação, entende? Ele vai, ele vai. É... Ele vai te pressionar um pouco. Você vai sentir que Deus vai te pressionar, entendeu? Mas se ele te pressionar, sabe o que eu tô vendo? Essa pressão assim, é pra lá, sabe? Essa pressionada de guinada, entende? É algo bom. É... Amém, que Deus tenha misericórdia de nós, porque... A gente pensa que sabe o que é melhor para a nossa vida, mas a gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente. Aqui ele fala que, olha, lá em cima, ele fala no 5 que a herança, a herança que a gente recebe de Deus... É o amor dele para sempre. Essa é a melhor herança. É a fidelidade de Deus. Poder ter esse pai maravilhoso. Para pagar os meus votos de dia em dia. Daí ele fala. Aqui ele... Cadê? Qual que é o verso que ele diz do voto lá em cima? No 5, ele diz... Deus ouviu os meus votos. Eu fiz um voto mais de um com Deus. Eu, eu prometi coisas para Deus, né? E daí Deus tá lembrando, não sei se é agora, na, na adolescência. Quanto tempo faz isso que você prometeu coisas para Deus? E aqui no final, ele diz, vou pagar os meus votos de dia em dia. Talvez você vai precisar de vários dias para... Pagar esses votos. Mas você tem que pagar esses votos. Promessas que você fez para Deus. Talvez Deus ele já te entregou a benção. E você ficou de cumprir e não cumpriu. Deus te deu uma cura. Oi? Deus te deu um filho. Deus te deu um esposo. Uma esposa. Deus te deu uma casa. Um carro. É, aumentou a sua renda, né? E simplesmente você esqueceu. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça dos votos. 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 Se você se casou, você tem um voto também que você precisa cumprir com o seu esposo, com a sua esposa. No último vídeo eu não falei, mas estava muito forte no meu coração falar. Deus quer reconstruir casamentos, Deus quer restituir relacionamentos perdidos de marido e mulher. 
Amém. Eu creio em nome de Jesus. Em nome. Ore mais. É... Veja se alguma coisa que você fez que desagradou a Deus. É... É, que venha o arrependimento, que você compre seus votos, que você ore mais. É... Deus. É... Deus, ele... É uma causa perdida, né? É uma causa perdida isso. É uma causa perdida. É... Mas aqui no início ele diz, ouve o meu clamor, atende a minha oração. É, algumas coisas que, que Deus disse não, eu não vejo que é um não para sempre. Né? É, aquele tudo bem que eu disse é, Talvez a, Alguma coisa Uma porta que se fechou E que Basta Uma oração Para que Deus é, Comece a mudar essa situação Agora, a gente não pode esperar pela mudança do outro, entendeu? Nós é que temos que mudar. É, tá me vindo à mente o caso, novamente, da Ana e do esposo dela. Ela não ficou esperando que o esposo dela orasse, é, jejuasse ou entendesse o desespero dela para ter esse filho, que era Samuel, né? O marido dela já estava, para ele estava tudo bem, sabe? Ele já estava satisfeito com o que ele tinha, com a família que ele tinha. Ele amava a Ana e para ele, só ele e a Ana... É, desculpa pelo corte. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Para ninguém mais importa o teu milagre, a não ser para você e Deus. É, você pode e deve entregar um tudo bem, principalmente para os seus inimigos, dizer sempre, é, é de maneira sucinta, tudo bem, só, fecha, não fala nada, não fala nada da tua vida, não fala da, dos seus filhos, do teu marido, é, da, nem das coisas boas nem ruins que acontecem na sua vida, não conta nada. Na verdade, nem aos seus amigos. Por quê? Aqui, é, lembrando da Ana e do esposo dela, esse milagre que Deus quer fazer na sua vida, não importa nem mesmo aquela pessoa que dorme com você, sabe? Que, que diz que te ama. É... Porque no caso de... O que me veio à mente é o seguinte. No caso de... O marido da Ana. Ele pensava. Se ela não pode me dar filhos. Também tanto faz. Porque eu vou arrumar isso. De outra maneira. A penina me dá filhos. Né? Então, às vezes... É... Falta pra você, mas não falta para as outras pessoas. E a gente só sente, só sabe o ângulo certo quando falta pra nós. Entende? É por isso que esse milagre, ele só é visto da maneira correta através do teu ângulo, da tua vida, dentro de você. É, não tem uns um, um jogos de videogame que a pessoa joga em primeira pessoa e é outra coisa você estar em primeira pessoa, né? Porque se você olha de fora, 
Esse milagre não pode ser entendido de fora. Ele só, a necessidade só é entendida de dentro. Entende? É... Portanto, não queira que as outras pessoas entendam que não está tudo bem até que Deus faça isso. Até que Deus faça isso, não estará tudo bem. Porque só ficou bem para Ana depois desse milagre, depois que Deus disse assim. Estava tudo bem para todo mundo, menos para ela. E eu estou falando esse caso por causa do voto, só que você já pode ter recebido e tenha que cumprir esses votos. Ou não recebeu. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer fazer, Deus quer. Só que não adianta você ficar abrindo o teu coração para as pessoas, porque elas não vão entender que necessidade é essa que você tem disso, né? Elas vão dizer, não, vai fazer outra coisa, vai focar em outra coisa. E não, é isso mesmo, é isso que Deus quer fazer. Do fingir estar tudo bem... Não corrobora com milagre, mas não, rasga o coração, chora diante de Deus. E se não fez o voto ainda, faça, faça. Deus me disse uma coisa, para de se justificar, para de se defender das pessoas, dos inimigos. Eu não cobro, eu não preciso disso, você se enfraquece assim. Viva a sua vida. Siga com honra. Siga aquilo que você acha que está correto. É isso que, que o seu coração quer? É isso? Então, siga em frente, ore, se derrame diante de Deus por isso. É, porque assim... O que eu ouço muitas pessoas dizendo, mas o Espírito Santo precisa confirmar através de outras pessoas, não. Não precisa, não. O Espírito Santo não confirmou para ela. Pelo contrário, ele confirmou, ele não, não foi o Espírito Santo. A carne confirmou através das pessoas, achando que muitas vezes achou o esposo dela confirmou para ela que ela não precisava ter esse filho. Né? O... O profeta disse para ela que ela estava embriagada, sabe? A julgou mal. Então, não teve nenhuma confirmação através de outra pessoa. Então, muitas vezes, o que Deus quer fazer na sua vida, ele não vai confirmar através de outra pessoa. É, é muito perigoso você desistir de algo que Deus quer tanto na sua vida é, por causa de pessoas que não têm fé suficiente para acreditar que Deus pode fazer isso. É, Deus ele é insondável, entende? Ele e a única coisa é admitir, eu não sou ninguém, eu não sou capaz disso, entende? E durante o trajeto é arrependimento, oração, é fazer o bem, órfão, viúva, é necessitados, é fazer esse voto. Se você não fez ainda, faça esse voto. Se se você fez voto já com Deus, cumpra os seus votos. É isso, de todo o meu coração. Eu oro pelo seu milagre. Eu quero é, é, ter notícias. Mesmo que eu não tenha notícia, não importa. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus faça esse milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Mesmo que você diga que está tudo bem, é creia.
Se você está aqui, não está tudo bem. Não está tudo bem, não está. Se o diabo te convenceu de que está tudo bem ficar sem esse milagre, acredita. Deus não está contente com isso. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Até a próxima, que Deus te abençoe.